Tiene la palabra el señor Marcelo Marchese. Bueno, los quiero felicitar por haber este, tolerado esta, esta maratón de cinco horas y les quiero agradecer porque teníamos una discusión interna que nos organizábamos y una compañera muy entusiasta, muy inteligente, decía que la gente no puede tolerar más de 40 minutos, por eso no puedo dar el nombre de, de esta compañera, no la puedo dejar pegada, pero suena muy parecido a su nombre a Estela Mañone y decía que no se puede bancar 40 minutos. Sin embargo, bueno, no dijo eso. Lo cierto es que, bueno, es que nunca miente para convencerla. Creo que esta vez mintió y dijo, no, van a venir, suponete, a las 2 de la tarde lo de la mesa número 1 y la gente que le interese la mesa número 5 vendrá a las 9. Y ahí quedó más o menos tranquila. Bueno, felicitaciones y muchas gracias porque se demostró que se podía. Entonces, no es tanta gente, pero ya es un dato, ya es un signo que la gente haya... haya aguantado como este torrente de palabras, ¿verdad? Que a veces cuesta, cuesta procesar. Muy bien. Y me parece lindo que haya venido un finlandés. Creo que todos pensamos lo mismo. Hay algo como, como que entusiasma que, que la lucha pueda llegar a tener este carácter global. Y Teibo está en nuestra página de UPM2, ¿no? de, casi del principio, de, no sé, del primer día y del segundo día. Así que lo pueden contactar ahí. Muy bien. Hay momentos en que la historia avanza a pasos acelerados y además con una gran simultaneidad de acontecimientos. ¿Qué es lo que sucede ahora? Y es, que, y es lo que sucede en los momentos de quiebre, donde el sistema, el sistema abandona el viejo ropaje y adopta uno nuevo. El sistema tiene 12.000 años. El capitalismo empieza, supongamos, hace mil años, empieza en la Baja Edad Media. Es, tuvo 500 años de expansión hasta el Renacimiento y ahora llega a su tercera fase de expansión. Las cosas que suceden en nuestro momento, en esta crisis, son muy similares, muy similares a las que sucedieron en el Renacimiento. Es increíble la similitud, por ejemplo, la creación de la imprenta y la creación de Internet que hoy día democratiza el libro mucho más, pero a su vez controla el libro, controla el pensamiento, el que, el que tiene el pensamiento digitalizado lo puede alterar. Muy bien. Como se dan una cantidad de acontecimientos simultáneos, dificulta procesarlos, dificulta entenderlos, pero logrado eso, logrado entender toda esta simultaneidad, se dan los humanistas como hubo en el Renacimiento. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo, un esfuerzo por entender, primero que nada, para vencer qué es lo que, qué es lo que sucede, qué es lo que intentamos con estas mesas tan variadas, ¿verdad? El capital viene por tres cosas. Viene por el espacio, la mitad de nuestra tierra es propiedad de extranjeros, la exportación de soja, la mayoría de los frigoríficos, ya ven la exportación de, de madera, y se están apoderando más de la mitad de la banda. La mitad de la tierra y el espacio se están apoderando hasta que se apoderen de todo. Lo segundo que busca apoderarse capital es el tiempo. Es un concepto difícil de entender. Cuando, cuando compró una forestal en Paysandú, tierra para, para forestar, había 85 cascos de estancia. Entonces los derribaron. Derribar 85 cascos de estancia, ustedes van a pensar, sí, no es la tifundista. No va el caso. La casa, la mansión de la tifundista en Rocha, que tiene una estancia frente al mar, es una construcción social. Él tiene el título de propiedad, pero es una construcción social. Si viene alguien de la derriba, perdimos tiempo. Y el tiempo es el dinero. El dinero es el símbolo del tiempo. El capital se apodera de nuestro tiempo cuando todo nuestro tiempo pasa por la banca. Esa es la esencia de la bancarización forzosa, dominar nuestro tiempo. Cuando domina nuestro espacio y domina nuestro tiempo, después el capital irá por lo que no puede evitar, porque ineluctablemente el capital devora, irá por nosotros. Entonces hoy día en China o en Japón están 
haciendo mutaciones, preparando genéticamente la, la raza humana, porque ya detectaron que, bueno, estos bosques que fabricaron no van a poder ser atacados de SIDA. El día que se elabore los ciudadanos sin madres en laboratorios genéticos, yo no sé si hay vuelta atrás. ¿Es esto una locura? Bueno, no es una locura. Lo segundo que les quiero hablar es de la estrategia que debemos seguir. ¿Cuál es la estrategia para destruir el sistema y crear algo nuevo? Lo que podemos hacer es estudiar la estrategia del sistema e invertirla. Primero, en el Renacimiento sí, cuando, en los momentos fundacionales sí, luego no, el sistema no revela su estrategia, el sistema aplica su estrategia, pero no la hace pública, no la habla, la lleva a cabo. La estrategia del sistema se basa en ideas, sí, está el ejército atrás, están las armas, todo lo que ustedes quieran, pero se basa en ideas, en convencernos. Primera idea, el hombre es malo por naturaleza. Y todas estas ideas tienen algo de verdad, si no, no podrían imponer la mentira. La mentira eficiente es la que agarra más aspectos de verdad, pero para llegar a una lógica mentirosa. Primero, somos malos por naturaleza. Segundo, no podemos vencer el sistema. Tercero, si lo venciéramos, el sistema se restauraría con más fuerza. Las tres ideas tienen algo de razón, ya vieron, se acaban de comer al pelado en una cárcel y, y le fritaron el corazón, ¿verdad? Es una maldad. Por ejemplo, eh, no podemos vencer al sistema. Bueno, ahí viene sobreviviendo hace, de hace 12.000 años. Es injusto, es horrible, nadie lo quiere y ahí está. Tercero, cada vez que hay una revolución, el sistema se restaura, ganando más poder. Ninguna duró nada, durando tres años, cuatro años, se vuelve a restaurar el sistema. Nuestra estrategia es la, precisamente la inversa de esta. El hombre no es malo por naturaleza, el hombre es malo por naturaleza y es bueno por naturaleza. Lo que puede llegar a ser un hombre es increíble. Yo hace poco fui a visitar a Zabalsa y, y, y le pregunté de frente y mano la cosa que a mí me generaba más duda. ¿Cómo hizo para resistir la tortura sin hablar? No me parece mal que alguien haya hablado de la tortura, pero me parece asombroso que alguien resista la tortura sin hablar. ¿Cómo hiciste? Entonces el tipo se imaginó al hermano que había muerto y lo tenía al lado. Él no podía traicionar al hermano, invocó al hermano. Así que ustedes me dicen que un tipo que soporta lo inimaginable sin hablar no es una, no es una dimensión de lo que puede llegar a ser el hombre. Sabes, estaba muy triste por no haber, haber eh, venido hoy, tenía que operarse. La segunda idea es que no puede ser transformado esto. Apenas descubramos, creo que fue Panario, y un compañero ahí, la importancia de las reuniones, la importancia de hablar, eh, entender que todo se estructura en un sistema de ideas, que apenas lo, lo derribemos, Apenas nos derribemos puede empezar una nueva historia. Y lo tercero, eso de las revoluciones que, que triunfan pero después, pero después este, restauran el poder. Si nosotros nos dedicamos a hacer lo que hizo Germán Araújo, lo que hizo Carlos Quijano, que es lo que importa es ir ganando en ideas. Cuando nosotros seamos estos 7 mil millones con ideas claras, no hay poder que pueda contra nosotros. Nadie puede contra 7 mil millones que tienen la razón. Lo importante es ir avanzando en ideas, es ir destruyendo el sistema en ideas. No importa cuánto tiempo lleve, el tiempo ni existe. Pero lo nuestro es eso. El día que pensamos con esas ideas, el día que vayamos avanzando nosotros en la organización y ir aprendiendo a medida que hacemos, si es que se da una caída del sistema y llegamos a otra instancia, es imposible que nos traicionemos a nosotros mismos si seguimos en ese impulso democrático. Lo último que quiero decir es que si el sistema se estructura con palabras es porque las palabras tienen poder. Entonces nosotros, acá el compañero dijo, el compañero de Verde, 
que tiene que salir de acá una declaración final. Yo estoy de acuerdo con la intención de mi compañero, pero no me parece bien la declaración final. Me parece que si nos vamos de acá... Está bien. Bueno, pero creo que es mejor que nos vayamos con todo lo que hemos escuchado y pensado. Y que eso nos impulse un nuevo encuentro, que reproduzcamos estos encuentros. La palabra escrita es importante, pero la palabra hablada es mucho más fuerte. De hecho, la palabra escrita nació para anular el poder de la palabra hablada. Cuando nació la contaduría, y ahí nace la escritura. De ahí nace el libro, la Biblia, las Biblias, para, para ocultar el poder de la palabra. Confiemos en el poder de la palabra. Yo tengo la certeza que vamos a vencer. Si venceremos con UPM, no sé. Tal vez sí. Pero la lucha es de largo aliento, como decía, batalla o guerra. No sé cuántas guerras, cuántas batallas perderemos. Pero si sacamos las enseñanzas de cada batalla perdida, vamos a terminar ganando la guerra. Muchas gracias.